Le damos la, la bienvenida eh, aquí eh, a la voz del sabalero. ¿Cómo estás? Eh, ¿Pasó Manu Vicentino por atrás? A ver, ahí está. Ahí está, Manu, ¿cómo estás? Bienvenido a la voz del sabalero aquí en Sol Play 91.5. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, gracias, gracias por la invitación. Bueno, acá estamos con, con Brian, Luz, está Mica, que ya estaba haciendo las veces Vicentino y pasaba por atrás, <risa> eh, pasaba por atrás de, de la imagen, eh, pero, pero bueno, qué, qué momento, ¿no? Que, que estás, eh, que estás junto al plantel, eh, viviendo en este torneo muy, muy difícil como es la, la B Nacional, en esta nueva experiencia, en lo personal que es, que es Colón, con un grupo. Eh, nuevo, más allá de por ahí podías haber conocido a algún que otro compañero, pero contanos esta, esta experiencia en este arranque eh, aquí en Colón, eh, vistiendo en este caso la, la camiseta de arquero del Zabalero. Sí, bueno, eh, una experiencia eh, muy positiva. Eh, uno llega a un club como Colón con una expectativa muy alta, eh, si bien eh, esa expectativa también tenía un poco de incertidumbre de ver cómo podíamos llegar a arrancar el torneo y bueno, hoy con ya 10 fechas eh, avanzadas eh, eh, me pone me pone contento de que de que el club esté esté atravesando eh, un buen un buen arranque en una categoría tan eh, tan difícil y peleada que a veces eh, se, la, se la tira un poco abajo pero realmente eh, transitarla y, y competirla eh, tiene una exigencia una exigencia altísima. Manu, y por, por distintas circunstancias te, te, te encontramos ya en el arco de Colón, porque recordamos que estaba eh, Brian lo que era la, la lesión eh, de, del arquero que, que Tomás Jiménez, claro. De, de, de Tomás, que, que estaba ahí eh, y aparece en escena rápidamente eh, la de dirigencia de Colón, aparece Vicentini y rápidamente te pones a defender el arco de Colón. Sí, sobre todo cómo, cómo surge, porque él estaba en Belgrano, claro. con la posibilidad de jugar Copa Internacional, eh, estaba con Lozada peleando el lugar, estaban ahí palo a palo, él tenía algunos partidos de Copa Argentina. Eh, ¿Por qué se inclina por Colón, Manu? Sí, eh, como vos, ustedes contaban, eh, yo igual ya tenía eh, conversaciones con Colón de antes, pero bueno, eh, las primeras respuestas eh, a los primeros llamados antes que, que, que que Colón directamente habría ido de pases, eh, ya estaban, nada más que eh, la respuesta del lado de Belgrano eh, fueron insistentemente que, 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 que no, no querían que yo, que yo salga, por lo que vos decías, por las competencias eh, internacionales y, 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 y por lo que bueno lo que, lo que ellos sentían que yo, que yo, yo, yo tiraba para adelante ahí en el grupo para, eh, para no desarmar ese, ese buen grupo que había que había en Belgrano, pero bueno, eh, una vez que, que avanzó el tiempo eh, y, y también los dirigentes eh, en Belgrano veían como que también Nahue era una opción de, 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 de posible venta y cuando veían vieron que ya eh, se, se decidía por quedarse eh, en Belgrano finalmente, ahí es como que también se dieron un poquito ante mi pedido de, de salir a buscar eh, protagonismo, de salir a buscar más, más minutos en cancha para que eh, también a, eh, a ellos les sirva que tengan un arquero eh, a préstamo con más con más rodaje, eh, no a lo mejor eh, meter algún partido de Copa de vez en cuando, sino que eh, salir a buscar jugar un torneo un torneo entero. Y jugar, eh, defender el arco de Colón, Manu, ni más ni menos, con todo lo que eso significaba, eh, luego lo de, fue el descenso de, de categoría, y en lo personal... ¿Qué puedes decir después de defender eh, todos estos partidos eh, el arco el arco de Colón? ¿Con qué te encontraste? Digo, ya sea eh, en lo grupal, bueno, con el entrenador, eh, el entorno, seguramente es una cancha muy distinta a todas las a todas las demás, digo, por, por el marco de público, por un montón de infraestructuras y demás, pero ¿cuál es tu experiencia si hoy te hablas con tu familia, hablas con tus amigos de lo que es defender el arco de Colón? Sí, sí, como experiencia... Eh... Muy lindo, muy lindo, muy lindo porque además eh, está eh, decir lo, lo que significa un club un club como Colón, eh, la exigencia que demanda y, y, y bueno, eh, el compromiso que debe tener eh, uno fecha tras fecha. Eh, lo hablamos mucho con el grupo, eh, hoy en día estar en Colón, eh, sos el rival a vencer de todos los equipos que te van a enfrentar, entonces eh, tener que salir a imponerte todos los fines de semana eh, ante eso eh, 
es un compromiso que, 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 que es lindo y a la hora de, de tomar decisiones eh, un jugador eh, pone todo eso sobre la balanza y bueno, eh, toma, toma, toma la decisión en base a eso. Eh, la exigencia, como te dije, es altísima y, y bueno, eh, está bueno, está bueno tener esa, esa presión. Eh, como te dije al principio de la nota, eh, las expectativas a la hora de llegar eran muy altas, pero bueno, eh, también se sabía que era un grupo muy nuevo, de muchísimo recambio, entonces también estaba esa incertidumbre de cómo te iba eh, a encontrar el arranque del torneo. Uno que conoce eh, también la categoría, eh, es muy importante tener un buen grupo, eh, más allá de, de nombres eh, individuales, eh, entonces a mí lo que me generaba esa incertidumbre era que de cómo no íbamos a, a poder eh, plantar en una cancha y todo si eh, había tantos nombres nuevos. Por suerte... Eh, los resultados en los primeros partidos acompañaron, se veían cosas interesantes y bueno, yo con sus colegas también remarcaba que si con el paso de fecha tras fecha eh, los resultados acompañaban y el buen juego iba a ir mejorando, yo creo que, que se vio una evolución de un de Colón eh, constante, constante eh, y bueno, eh, hoy vamos por, si quieres llamarlo así, un cuarto del torneo y nos encuentra eh, ahí arriba, esto va a ser una carrera de desde la resistencia de que tenemos que mantener eso y ya hay que empezar a trabajar desde el lado también eh, psicológico para no, no mermar, no mermar nunca porque quedó a la vista que donde no nos plantamos eh, al 100% desde la concentración eh, no la pasamos bien, así que qué bueno, haciendo hincapié en todo eso. Manu, ¿cómo estás? Te habla Mica. Quería consultarte porque, bueno, en muchas jugadas el arquero queda expuesto por ahí y, y tiene que ver mucho la crítica también, pero quería consultarte cómo estás viendo la defensa de Colón y cuánto porcentaje es a veces culpa del arquero y a veces culpa de la defensa. No, esto no, 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 no es de echar culpas, nosotros somos muy autocríticos y eh, es fútbol, o sea, eh, el, eh, convivís a lo mejor con, con esa exigencia de detalle, de, de que si querés llamarlo a veces errores, a veces no, eh, uno cuando analiza por lo menos del lado individual, eh, analiza el partido entero en, en detalles que a lo mejor el ojo eh, general no ve, eh, pero se es muy minucioso, por lo menos de mi lado, siendo muy autocrítico de, de, de cada jugada, no solamente eh, los goles eh, únicamente. Uh -huh. eh, después yo creo que Colón es un equipo que, que, que es muy ofensivo, que es muy ofensivo, entonces eh, a, la hora de, a la hora de defender eh, es fundamental que que nos pongamos el overall todos eh, y que tratemos de defender lo más lejos de nuestro arco eh, porque tenemos jugadores de, eh, de muy buen pie. Después, eh, lo que hablamos también con, con los compañeros, eh, al ser un grupo nuevo y, y conociéndonos y ya eh, con el tiempo lo vamos, lo vamos logrando, lo que tenemos que hacer más hincapié también, a lo mejor en cuanto a lo que es netamente defensivo, eh, eh, tiene mucho que ver con lo que es flota parada porque hoy en día... Eh, la categoría en sí eh, es un recurso que utiliza mucho y lo entrena mucho y, y físicamente los equipos están, me, re, me, me refiero físicamente en cuanto a eh, estilo de jugadores que tienen, tienen jugadores de muy buen porte, eh, entonces eh, creo que a lo mejor si querés eh, eh, poner un poco más el foco en uh -huh. lo que es netamente defensivo, tendríamos que eh, meterle mucho 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 concentración en ese, en ese punto, más que nada porque... Después, con lo que a lo que es juego se refiere, eh, tenemos creo que tenemos un juego asociado eh, bastante interesante, y más que nada de, eh, de local. Manu, decís lo autocrítico que sos cuando, cuando competís, ¿no? Y por ahí en el arco de Colón sabés que te van a llegar muy poco. ¿Te gusta la forma de juego de Colón? Un equipo que arriesga, que, que defiende alto, que por ahí está parada la última línea casi en mitad de cancha. ¿Te gusta lo que propone Delfino? Sí, pero porque también la, la calidad de los jugadores eh, eh, te, lo, te lo demanda. O sea, eh, porque vos nombrás a, a Iván, eh, y yo tuve a Iván en Sarmiento, y, y a lo mejor no defendíamos tan alto. Éramos un equipo que a lo mejor se cerraba muchísimo más en bloque bajo, y, y salía más de contra, o con, dejaba dos puntas colgados. Eh, hoy en día eh, Colón tiene jugadores de, de, de un pie muy interesante que lo mejor que puede hacer en este caso es tenerlo lo más alto posible y, y generar una buena una buena presión tras pérdida es fundamental, más que nada para, para defenderlo más lejos de tu arco. Eh, creo que, que, que eso hay que hacer mucho hincapié y es lo que nos va a dar eh, 
buenos resultados a la hora de, de cuidar un resultado, si así lo querés llamar. Manu, ¿cómo estás? Te habla Luz. Eh, se ve una buena mística, una linda energía entre, entre el grupo. Eh, ganas de, de, de... salen con toda, con, con mucha fuerza. Que más allá de lo, de lo individual, digamos, y de, de lo que a uno le beneficie el, el, un posible ascenso, se ve como un trabajo en equipo bastante fuerte. ¿Hacen algo más? ¿Se juntan a comer? ¿Hay alguna peña? ¿Hay algo que, que esté afianzando ahí un poco las, las relaciones? Sí, hay un grupo hay un grupo muy sano, muy sano, eh, conociendo eh, por lo menos a, a lo que es cuerpo técnico, yo conociendo lo, a los del cuerpo técnico y ahora recién ahora estoy eh, conociendo a lo que es dirigencia, pero bueno, pedí referencia y me dijeron que, que van, iban, a prefe, eh, iban a priorizar el, eh, y está muy bien, muy bien encaminado el armado de ese grupo de, de, de calidad de, de calidad humana y si, y si vos preguntás todo te van a decir lo mismo eh, hay, un, hay un muy buen grupo humano que en esta categoría creo que es fundamental y parece una frase trillada pero realmente realmente eh, al ser tan largo eh, al, al haber eh, tantos movimientos y cambios creo que eh, es, fundamental, es fundamental eso y sí. después creo que también hay un buen equilibrio entre entre gente joven, gente grande, eh, gente con mucha trayectoria, gente que está dando eh, sus primeros pasos, pero todos eh, se brindan al 100, que eso que eso eso es fundamental. ¿Algún referente y, por ahí que conduzca un poquito eso esa, esa energía? Sí, bueno, está, está, está a la vista. Eh, lo tenés al perro, lo tenés a Paolo, eh, lo tenés a Cris. Cris eh, eh, es, un, es, un, es un ejemplo de, de lo que es la constancia y y el sacrificio de, 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 de lo que de lo que vive un jugador y verlo eh, volver por todo lo que pasó, creo que es un ejemplo para todos eh, nosotros que somos los más grandes y creo que lo, los chicos verlo con esa con esa constancia y esas ganas de, de, de volver creo que también es, es fundamental y, y la humildad sobre todo, o sea, son gente que, que, que realmente tiene una trayectoria muy, muy, muy amplia y, y que bueno, que se pongan a la misma altura de todos también eh, eh, es, lo que, es lo que hace que, que todo fluya de la mejor manera. Manu, hablábamos ayer por la mañana, con ayer por el mediodía con, con Javi Toledo y nos contaba la, las intimidades de lo que pasó en la cancha, ¿no? Sobre todo los gritos de, de Forestelo solicitando a los jugadores que rompan a sus colegas, a los jugadores de color, ¿no? Esto genera impotencia ¿qué, qué, qué balance haces ahora en frío vos de lo que ocurrió con que no hace tiro de salta? Sí, eh, bueno, eh, son cosas bueno, que no tendrían que existir pero sabemos que pasan eh, lo que nosotros tenemos que, eh, que buscar es eh, hacernos fuertes jugar lo más simple posible eh, evitar eso eh, a lo mejor esos cruces pero bueno eh, en las posiciones como Javi a lo mejor o los centrales a veces es inevitable porque eh, son roces que, que, que existen y, y bueno de, de buscar eh, como grupo eh, hacernos fuertes eh, pero bueno eh, en la categoría va a ser así tenemos que saber que va a ser así no digo que, que va a pasar siempre, pero bueno, eh, eh, es con lo que hoy en, hoy la categoría eh, prevalece bastante y bueno, eh, nosotros tenemos que buscar más que nada que eso no te saque. Lo de Javi creo que fue un, fue, eh, un caso eh, extremo, o sea, un caso que, que realmente pone en riesgo la salud del, del jugador y bueno, eh, creo que eso no entra en ningún ámbito. Eh, pero bueno, después también vemos... Que, que no van a jugar fuerte y tenemos que saberlo, tenemos que saber lo que va a ser así eh, que, y por eso también cuando voy a lo que es el grupo, cuando digo que va a haber bastante cambio porque también surgen golpes, surgen lesiones eh, y es fundamental que, que, que estemos todos todo enlazados y tirados para el mismo lado porque eh, los movimientos en un torneo tan largo va a haber ¿Conoces de la categoría? ¿Crees que esto ocurre porque se juega de esta manera y son todos los partidos iguales? ¿Por qué es Colón? ¿Por qué se engancha de Colón? porque se recibe a Colón, ¿por qué crees que pasa esto de que juegan de esta manera algunos rivales contra, contra el equipo? Por lo que te decía al principio de nota, eh, lo que genera la semana previa en los clubes cuando vas a enfrentar a lo mejor un club como Colón, eh, es, es, es el partido que todos quieren ganar, es el partido que todos quieren eh, brindarse al máximo, es el partido que a lo mejor te puede eh, destacar y, 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 y generar un... Eh, un futuro mejor eh, porque repercute muchísimo más por lo que es eh, por lo que es Colón yo creo que por ese lado a veces eh, puede pasar eso de la eh, de entrar con, con las revoluciones eh, sobrepasadas que, que te generan a lo mejor esos roces 
eh, nosotros lo tenemos que saber, tenemos que saber y lo sabemos y lo sentimos y nos damos cuenta. Eh, por eso yo también valoro, valoro poder mantenernos en esa zona alta de la tabla eh, y, y saber que si vos te mantenés eh, en esto, en esta intensidad, esta concentración, este nivel, los equipos que van a ir compitiendo con vos en esa, eh, en esa posición se van a tener que empezar a enfrentar a equipos que te van a salir a jugar eh, como que vos sos el puntero, eh, sea el caso hoy en día de San Telmo, sea el caso hoy en día de Belgrano, que son de defensores de Belgrano que están eh, ahí arriba con nosotros. Eh, el equipo que vaya a enfrentar eso a, a, ese, a ese equipo va eh, ya te van a ir enfrentando como que a lo mejor eh, van a jugar contra el que está ahí arriba y te van a ir a encarar el partido de otra forma. Eh, a nosotros nos viene pasando eso de, de la fecha 1. O sea, nosotros de la fecha 1 estamos viviendo que. Que, que, que es el partido que, que a lo mejor el rival o se quiere cuidar de más o te va a salir a, a, a imponer esa, esa, esa exigencia al máximo porque, bueno, lo, lo que hablamos antes de lo que repercute. Estamos con Manu Vicentini, arquero sabalero, y vamos a presentar porque vamos a leer mensajes. ¿eh? Y de paso, de paso después le vamos a preguntar también sobre su estadía en Santa Fe, ¿eh? porque es la, a ver qué es lo que más les gusta, ¿no? Por ejemplo, de, de la ciudad y qué presentación, ¿no? Porque, por ejemplo... Sabes, Brian, por ejemplo, qué significa que el partido se ponga caliente? ¿Eh? Porque tiene un significado, es hora de refrescarlo con una Santa Fe bien helada, ¿eh? una Santa Fe Pilsen, ¿eh? la cerveza más liviana y refrescante ¿eh? que presenta. ¿eh? Vamos a leer los mensajes, ¿eh? que hay algunos para Manu, ¿eh? y muchos sabaleros que también nos están siguiendo por el canal de YouTube y se quieren expresar. Dale. Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado. Pero si es Santa Fe, significa mucho más. Pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante. Pilsen es Santa Fe. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Soy Joaquín, dice. Saludos para, para Manu, dice. Y que... Salga con todo, ¿eh? cuando va a, en, en, claro, en los centros, en los corners, que salen, sí, 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 la, la, la idea, muchachos, ¿no? pero bueno, ahí te, te lo quiere expresar ¿eh? y te lo, te lo manifestamos. ¿eh? A ver, dice, hola muchachos, eh, de la voz del Zabalero, dice, acá estoy mirándolos ¿eh? y escuchándolos, desde Mar del Plata, fanático de Colón, ¿eh? y mi nombre es Papacho el Zabalero, así se hace conocer en Mar del Plata, ¿eh? Papacho Zabalero. Eh, que quiere el saludo de Manu Vicentini. Bueno, Manu, para la gente de Mar del Plata, eh, para el amigo Papacho, imagínate, Papacho anda por... Yo soy Papacho el Sabalero, aparte. Papacho el nombre y el apellido, el Sabalero. Eh, y allí está, y bueno, quiere un saludo tuyo, Manu. Un saludo, un saludo para, para la gente de, de Mar del Plata, entonces. Sergio Robledo dice, saludo desde Santa Elena. Eh, allí nos está viendo y escuchando también. A ver, Edu dice, vamos... Sabalero, los estoy mirando, dice, por eh, Facebook y escuchándonos también, eh, aquí por Solplay 91.5. Alan Gómez dice, un saludo grande desde Esquina, provincia de Corrientes, eh, también la gente de Corrientes, Sabalera, allí, eh, siguiéndonos, a ver, apoyando, a Col esto nos dice Isidro, Isidro Ríos, eh, apoyando a, a Colón desde Puerto Madryn, eh, fuerza, amigo, Toda la confianza en vos, eh, para Manu Vicentini, el mensaje gusta, eh, también que llega de Puerto Madryn, donde Colón Brian en la última fecha. Eh, va, sí, exactamente, va allí, así es, fecha eh, 19. A, a Puerto Madryn. Sí. Manu, quería, bueno, hablando de esto del hincha Zabalero, quería saber qué te pareció, qué te pareció el cementerio de los elefantes, te lo esperabas así, cómo acompaña a la sí. gente. Eh, es, un, es una cancha eh, hermosa, eh, donde la gente acompaña, uno cuando eh, antes de venir acá veía lo que significaba eh, y bueno, eh, vivirlo desde adentro, eh, ese es el plus que, 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 que le da al futbolista y que, y que, y que lo reconforta y que, y que si lo sabes canalizar para tu favor eh, está muy bueno, yo creo que también eh, los rivales que nos vienen a enfrentar acá eh, es, un, es, un, es, una, es una motivación eh, para nosotros y, y es el momento en el que eh, a lo mejor las cosas no salen o cuando las cosas salen bien y que te levantan eh, es fundamental, a veces no se da cuenta la gente pero desde adentro esas buenas vibras se, se sienten y, y realmente eh, como decíamos cuando hacemos la nota apenas nos, llegué, no, nos tocó eh, llegar al club esto va a, ser, va a ser duro y vamos a necesitar de todo, de todas las piezas, tanto sea cuerpo técnico, dirigente, eh, hincha eh, realmente a veces no parece pero no, no, no es una 
una, una frase eh, a la ligera, sino que realmente eh, se necesita y, y creo que eh, si todos estamos eh, alineados de la, de la misma manera, eh, el objetivo creo que va a ser un poco más, eh, más posible. Manu, cuando llegaste a Santa Fe, hablamos, me acuerdo que decías, es fundamental, por tu experiencia, lo que marcaba, formar un grupo que sea positivo, ¿no? Con, con los referentes y los juveniles tirando todo para el mismo lado. Ya con 10 fechas transcurridas, ¿cómo, ¿cómo ves al grupo de Colón? No, lo veo lo veo muy bien. Lo veo muy bien, lo veo donde es un grupo donde eh, hay mucho recambio. Eh, a lo mejor, eh, ustedes ahí apenas arrancaban la nota, decía, el, el equipo sale, sale de memoria, pero... Por un lado está bueno porque se va generando cierta química, pero nosotros por dentro sabemos que, 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 que nosotros hoy en día tengamos esta, este, este, esta, esta, este presente. Tiene mucho que ver con el, el, la competencia del día a día, eso, eso es fundamental. Esa competencia sana, eh, eh, el alto nivel que hay también de recambio es fundamental. Eh, y bueno, que, que a veces al que no le toca eh, es difícil de, de tener esa paciencia, pero... Eh, que sepan que en algún momento eh, esa oportunidad va a llegar ya va. nosotros creo que en esta dispecha hubo bastante recambio, mira lo que pasa hoy con, con el tema eh, delantero que, que, que lo que le pasó a Axel lo que pasó a Javi y hay que estar al pie del camión para, eh, para, para rendir y para y para que para sacarle el máximo de, del fruto a, a esas posibilidades que, que tocan, eh, bueno ahora nosotros teníamos la Copa Argentina que iba a ser un, una linda vidriera para a lo mejor los que no tenían eh, tantos minutos que, que nosotros desde el grupo creo que va a ser muy bien a, a, que le toca a lo mejor que no que no venía sumando eh, para sumar en confianza para poder medirse para poder estar eh, eh, dentro de un campo de juego en un partido oficial eh, eso va a ir alimentando también a lo que es eh, a lo que es ese, ese, ese buen grupo más allá de lo que decís fue un alivio que se postre de Copa Argentina como para enfocar únicamente en el torneo de, de la primera nacional eh, alivio más que nada pero por el por el tema de que era muy muy muy, muy seguido claro. lo que era miércoles a sábado yo por creo eso, que claro. se podría haber manejado de otra forma yo creo que se podría haber jugado tranquilamente un miércoles y un lunes miércoles uh -huh. y domingo eh, donde te daban un margen un poco un poco más grande después eh, por otro lado no porque ya estaba ya estaba la semana armada ya estaba eh, eh, los entrenamientos que habíamos metido ya estaba todo programado para para que sea el miércoles, hermano, nos terminamos entrando el lunes eh, al mediodía, que, que, que se suspendía, eh, eso es poco serio porque ya, ya las la fechas ya estaban dadas, ya estaban, eh, se sabía los partidos que iba, que iba a haber en la provincia de Buenos Aires, entonces como que eh, por ese lado a lo mejor no está bueno que pasen esas cosas porque eh, hay toda una organización que no se ve eh, detrás de todo, hay logística, hay entrenamiento, hay... Eh, hay tipos de entrenamiento de fuerza o más relajado según eh, cuando es la fecha del partido. Y después, eh, donde, cuando se ponga el partido de, de Copa, siempre va a estar eh, rodeado de algún viaje, porque eh, a no ser que haya alguna fecha que, que se suspenda por algún motivo el partido de Liga y se pueda meter el de Copa, eh, siempre te va a quedar eh, cuando es entre semana. Lo que sí estaría bueno es lo que te comentaba antes, que, que esté separado algunos días más para poder eh, dar ese... Eh, ese, ese, ese buen descanso Manu, antes de cerrar queríamos leer un, que sea un par más eh, de tantos mensajes que no han llegado hola chicos, vamos Vicentini dice toda la fe que volvemos esto nos dice Darío saludos a Manu, dice el otro día nos salvó sobre el final, dice se mandó la del Dibu, dice bueno, eh, ¿Eh? Algo, 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 ahí, algo ahí parecido hola, soy Robert de Santa Rita, aguante Manu y que juegue los partidos como si fuera el último nos dice eh, a ver, ¿quién más? Eh, hola, soy Oscar desde Paraná. Dice, saludos para Manu eh, y gracias por... Eh, nos salvó eh, de, del partido. Qué jugada esa la última, eh? Ese momento en que patea. Dios mío, eh, nosotros sí. afuera sí. vimos ahí qué es lo que pasa, por Dios. A lo mejor, sí, pasa que, a, también el, a la jugada hay que agregarle el, el marco y el momento, ¿no? Claro. Eh, yo creo que como, como jugada... Eh, significa mucho por el hecho de que por el momento en el que se da, los minutos que iba eh, yo creo que también o sea, la del primer tiempo que al alcanza a rozar y pega el travesaño, eh, hubiese sido también un golpe muy duro, pero a lo mejor eh, no repercute tanto por el hecho de que el, el partido estaba más planchado a lo mejor eh, y va a 0-0 y tenía más tiempo, esto a lo mejor repercute por eh, eh, 
por el tema de, del momento en el que en el que fue. Manu, eh, te agradecemos mucho. El, ¿Fue sí. el mejor partido, Manu, el de Chicago, el tuyo personal? A lo mejor, eh, mira, como te decía antes, el tema de autocrítica y todo. Sí, eh, por eso pregunto. Fue el partido a lo mejor que más repercutió en cuanto a, a, a lo que te decía, que el momento de la atajada y, 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 y lo que significó para el equipo. Claro. Eh, después, eh, no te sabía decir si fue el mejor, a lo mejor. Eh, como te digo, yo analizo desde un saque de meta hasta una pelota que a lo mejor ni te llegó a las manos, donde estás posicionado y todo. Para mí, y para lo mejor para eh, transmitir hacia la afuera, sí, fue el partido que a lo mejor eh, pudiste a lo mejor meter un poco más la uña en cuanto a lo que es el resultado, eh, por, por, por lo que fue esa, esa pelota que, que, que te digo. Eh, después, eh, yo siempre encuentro defectos y en todos, que a lo mejor son invisibles porque uno analiza muy específicamente eh, cada paso que da por más que te llegue la pelota o no eh, pero sí, yo creo que fue el partido que a lo mejor más repercutió y, y, y generó a lo mejor esa, eh, esa cuota de, de decir, eh, salvaste o, o no sé, generó ese, 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 esa euforia por el momento en el que fue la, la tapada y todo pero sí, por ese lado sí te diría ¿La del travesaño la tocas la alcanzo a tocar, sí, la alcanzo a tocar y, y dije, cuando siento el clan, digo, ya estando en el aire, digo que no me peguen la espalda, pues ya sería como, eh, sería mucho, ¿viste? Ya, como que, eh, venían, veníamos, en, por lo menos ya en lo personal, y también creo que lo, lo hablaba con vos en alguna nota, eh, que venían llegando poco y a lo mejor venían siendo bochas que no podía hacer nada y te quedaba con esa sensación, claro. ese sabor amargo de, de lo que vos decías, no poder eh, influir en, en, en eso. Eh, tanto sea una, o en un córner por un desvío o en un penal o en un tiro libre eran como todas pelotas que, que a lo mejor te ibas con esa sensación eh, de amargura por no poder eh, colaborar eh, eh, en eso y, y bueno, eh, que ahora se haya dado el otro día con gimnasio también eh, eh, como que alimenta un poco la confianza y pero bueno, uno tiene que estar preparado para, para también esos cachetazos y bueno, eh, ojalá podamos eh, podemos mantener eh, esto acá, que creo que es un, es un nivel muy constante que está teniendo el equipo. Che, Charlie, déjame hacerle, va, no, no hacerle una pregunta, sino comprometerte. No creas que esta llamada te exime de venir al a piso. Vinieron todos, tenés que venir vos también. O sea, te no, comprometés a venir. Estaba, 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 ¿Sí? un no, sí, por supuesto, no, 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 ni hablar. Todos estamos estamos muy, eh, muy solos juntos. Somos cuatro acá en casa y, y, y bueno, son dos, dos nenas chiquitas y bueno, eh, nada, pero sí vamos a buscar el hueco yo para no fallarles y, y poder estar presente hoy. Y le dije si, si le parecía bien hacerlo por, por, por videollamada, pero bueno. Porque nos eh, van a quedar un par de preguntitas to... pendientes, pero de las que se hacen en persona. <risa> tomo, tomo, tomo la invitación. Manu, bueno, gracias, eh, gracias por, por charlar y bueno, queríamos compartir también el mensaje de, de los hinchas de Colón para, para con vos, le dimos algunos de los tantos que van llegando, ¿la pasaste bien? Sí, 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 muy, muy cómodo, una nota eh, muy amena y bueno, eh, como le decía, tomo la invitación y ya organizaremos eh, algún otro día, eh, pero bueno, como quería quería cumplirles y quería, quería estar acá presente y bueno, gracias por, eh, por este tiempo. Muchísimas gracias a vos y lo mejor eh, para, para el día sábado. Eh, allí frente a Deportivo Morón. Te mando un abrazo. Gracias. Eh. Un saludo grande.